பல லட்சம் கோடி விண்மீன்களாக இருக்கே இந்த அண்டை வெடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமூட்டம் அற்புதமான விஷயங்கள் ஏகப்பட்டது கொட்டி கிடக்குது அந்த ஆச்சரியமூட்டுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் நாம் மக்களுக்குள்ளே இருக்க அந்த வேறுபாடு எல்லா பிரிவினைகளும் வந்து கால் தூசிக்கு சமானம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்தளவுக்கு எல்லாரையுமே வியக்க வைக்கிறது தான் இந்த அண்டவெளி த ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது திஸ் இஸ் அன்சைன் அண்டவெளி ஆச்சரியங்கள் பகுதி ஒன்று மில்கி வே நம்ம இருக்க அந்த கேலக்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆனது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ குட்டின்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப பெருசுனும் சொல்ல முடியாது அதையும் தாண்டி அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான கேலக்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட அந்த மில்கி வேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஆண்ட்ராமேடா ஸோ பக்கத்தில் சொல்லும்போது ரொம்ப பக்கத்துலலாம் கிடையாது ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் இந்த ஆண்ட்ராமேடா கேலக்சி நம்ம மில்கி வே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இணைய போகுதாம் ஒன்றா மாறப்போகுது ஸோ அது ஒன்றும் இப்போதைக்கு நடக்க போகிறது இல்லை எப்படியும் நாலு பில்லியன் வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க கிடைக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் ஏகப்பட்ட கிரகங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய போர்வையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசப்பட்டுட்ருக்கு ஆனால் இது ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்தால் கூட இப்போதைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க மிகப்பெரிய கேலக்சியோட பெருசாலாம் மாறாது ஏன்னா ஐசி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்ல போகிற ஒரு கேலக்சி இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுலேயே மிக பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்மளோட சூப்பர் கிளஸ்டரில் இல்லை ஆனால் ரொம்பவே தூரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கேலக்சி கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் அதை தமிழில் எப்படி சொல்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தெரியல அந்தளவுக்கு அதிகப்படியான நட்சத்திரங்களையும் அந்த நட்சத்திரங்களை சுற்றி வரக்கூடிய கிரகங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு பேசப்பட்டுட்ருக்கேன் இதை விட மிகப்பெரிய கேலக்சிஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாமாம் ஆனால் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதுலேயே ஐசி ஒன் மிகப்பெரிய ஒரு கேலக்சி ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஓவார் டூ விண்கல் கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோமீட்டர் விட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தை கடந்து போக போகுது ஆனால் அந்த கடந்து போக போகிறத நினைச்சே மக்கள் இப்போதைக்கு ரொம்பவே அதிகப்படியான பீதியில் இருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுலேயும் நடந்திருக்குன்னு சொல்ல அவங்களால் நம்ப முடியுதா எட்வர்ட் ஹேலி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வகையான வால் விண்மீனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அந்த வால் விண்மீன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சுலேருந்து எழுபத்தாறு வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் வந்துட்டு வெளியில் போகும் ஸோ அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலிஸ் காமெண்ட் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்குள்ளே வருது ஸோ அப்படி வந்துட்ட அப்புறம் அதோட வால் பகுதியில் உண்டாகிற அந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தோட அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து நிலையா தங்குது ஸோ இதை பார்த்த நிறைய அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அந்த வால்லேருந்து வெளிப்பட்ட அந்த கேஸை பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த கேஸில் ஏகப்பட்ட சைனஜன் தன்மை வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செய்கிறாங்க ஸோ இந்த சைனஜன் தன்மை ரொம்பவே கம்மி அளவில் தான் இருக்கு ஸோ யாருமே பயப்பட தேவலை அப்படின்னு அவங்க வந்து கிளியராக சொல்லி இருந்தாலும் மக்கள் மீடியா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனஜன் வந்து ஒரு டெட்லியான கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பரப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதை பார்த்த மக்கள் வந்து பீதி அடைகிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகம் அழிய போகுதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டாங்க ஸோ இதை எரிய நேரத்தில் என்ன விடுற மாதிரி மீடியா நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே பரபரப்பாக இந்த நியூஸை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் இந்த சைனஜன் சைனைடாக மாறி தண்ணியில் கலக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை மூச்சு கத்து வலியமாக நம்ம சுவாசித்து இறக்க போகிறோம் சொல்லி முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி கொடூரமான சாவு எனக்கு வேணாம் சொல்லி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் நிறைய பேர் அவங்களோட ஃபேமிலி கூட ஏகப்பட்ட வெக்கேஷன் தனித்தனியாக அவங்களோட கடைசி ஆசைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்ற ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் எப்போ அந்த உலகம் அந்த கேஸ் கிளேயர் தாண்டி வெளியே வந்துச்சு <laughs> அஃபெக்ட் பண்ணாது அந்த விண்மீனே வந்து நம்மளை இடிச்சாதான் உண்டு மற்றபடி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஏப்ரல் இருபத்தொம்பதாம் தேதியும் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை சின்ன வயசில் விண்வெளியை பார்த்து நட்சத்திரங்களை பற்றி நீங்கள் பிரமிப்படைஞ்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே நானும் ஒரு விண்வெளி வீரனாக அஸ்ட்ரானட்டாக மாறணும்னு சொல்லி வந்து நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அஸ்ட்ரானட்டாக மாறுறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான விஷயமே கிடையாது அதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமானதாக இருக்கும் கஷ்டம் சொல்கிறத தவிர்த்து விண்வெளி வீரர்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்க பெற வேண்டிய முதல் ட்ரைனிங் என்ன நடந்தாலும் அமைதியாக இந்த பிரச்சனையை வந்து பார்த்தீங்கன்
வந்து உங்களை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாறும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா நீங்கள் தூங்கும் போது கூட ஒழுங்காக தான் தூங்கணும் சப்போஸ் அந்த விண்வெளி ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தூங்கலனா நீங்கள் வெளியே விட்டு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உங்களை சுற்றியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதக்கும் ஏன்னா விண்வெளியில் காற்று கிடையாது காற்று இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அடித்து செல்லப்படும் அப்படி அடித்து செல்லாமல் உங்கள் தலையிலேயே அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு சுற்றி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெளியே விட்டு அந்த காற்று மூலியமாகவே நீங்கள் மூச்சு திணறி இறக்க நேரிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளியில் உங்களோட மெட்டபாலிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக நடக்கும் அதுக்காக உங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ பூஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா ஒரு சாதாரண சளி காய்ச்சல் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஈஸியாக கொண்டுவிடும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு இராணுவ வீரனாக மாறுறத விட விண்வெளி வீரனாக மாறுறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அதையும் தாண்டி பூமியிலேருந்து விண்வெளிக்கு போகிறதுங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவாலுக்கான விஷயம் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எர்த்தோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஸோ அதை தாண்டி அதை பிரேக் பண்ணி நம்மளோட அந்த வளிமண்டலத்தை தாண்டி வெளியில் போகிறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதுக்கான எரிபொருள் செலவுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா நம்ம பூமியிலேருந்து வளிமண்டலத்தை தாண்டுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு எரிபொருள் செலவாகுமோ அதே அளவு எரிபொருள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம பூமியிலேருந்து நிலவுக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செலவாகும் ஸோ வளிமண்டலத்தோட தூரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பிரேக் பண்ணுறதே ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமாக மாறுது ஸோ அதனால தான் அவங்க எல்லாரையுமே விண்வெளி வீரர்கள்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்களோ நம்ம உலகம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துட்டுருக்கு அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அதிகப்படியான குப்பைகள் முக்கியமாக பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தோட அந்த மொத்த நல்ல விஷயங்களையும் வந்து அழிச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பூமியில் தான் நம்ம வந்து குப்பை போட்டிருக்கோம் விண்வெளி எல்லாமே நல்லா ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க அதுதான் கிடையாது விண்வெளிகளையும் ஏகப்பட்ட குப்பைகள் முக்கியமாக நம்ம உலகத்தை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்குள்ளேயும் குப்பை போடுறோம் பூமிக்கு வெளியிலேயும் குப்பை போடுறோம் முக்கியமாக அந்த ராக்கெட் ராக்கெட் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட வந்து வெளிவர எல்லா விஷயங்கள் எல்லா குப்பைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை சுற்றி வளம் வந்துட்டே இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி வளம் வர அந்த குப்பைகள் எல்லாமே ரொம்பவே குட்டியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவு தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி விண்வெளி குப்பைகள் எல்லாமே பெருசாக ஒன்று இருக்காது ரொம்பவே குட்டியாக தான் இருக்கும் அதாவது சின்னதாக ஒரு பெயிண்ட் துகள் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நட்டு இல்லைனா ஒரு போல்ட்டு இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே நம்ம பூமியை சுற்றி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் அவர் வேகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வருது ஸோ அந்த டைமில் இது புல்லட்டை விட வேகமாக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு சின்ன பெயிண்ட் துகள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளியில் ஒரு புல்லட்டோட வேகமாக உங்களை வந்து தாக்கும் ஸோ மனுஷங்களா இது பெருசாக தாக்கினது கிடையாது ஆனால் நிறைய ஸ்பேஸ் ஷிப் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தாக்கி நிறைய விதமான சேதங்களை பார்த்தீங்கன்னா உண்டாக்கியிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து குறையுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை தாக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு குப்பையுமே தன்னை தானே இடிச்சுக்கிட்டு அந்த குப்பைகளை பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வரைக்குமே முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் வகையான குப்பைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பூமியில் இருக்க குப்பைகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எரிச்சோ அப்படி இல்லைன்னா மக்க வச்சோ வந்து அழிச்சிடுறோம் ஆனா விண்வெளியில் இருக்க குப்பைகள் மக்கவும் செய்யாது எரியவும் செய்யாது ஸோ காலங்கள் முடிகிற வரைக்கும் அந்த குப்பைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றியே வளம் வந்து தான் இருக்கும் ஸோ மனுஷங்களால் முடிஞ்சதை நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம் விண்வெளி ஸ்பேஸ் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு வகையான காற்றும் இருக்காது ஸோ காற்று இல்லைன்னா எந்த ஒரு வகையிலையும் ஒளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பரப்ப முடியாது நீங்க எவ்வளோதான் காட்டு கத்தல் கத்தினாலும் உங்களோட ஒரு வாய்ஸ் ஒரு சத்தம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போகாது ஒளி ஒரு மீடியம் இருந்தா மட்டும் தான் டிராவல் ஆகும் கேஸ் லிக்விட் சாலிடு சொல்லி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கணும் ஆனால் விண்வெளியில் அது எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருந்தாலும் விண்வெளியில் நடக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சவுண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாசா மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எல்லா வகையான நட்சத்திரங்களாக இருக்கட்டும் கிரகங்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நிலவுகளாக இருக்கட்டும் ஒரு வகையான ஃப்ரீக்வன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டை வந்து இந்த பக்கம் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போதும் ரொம்பவே கம்மியாக தான்